ஓம் காத்தியாயனாய வித்மகே கன்னியாகுமரி சிதேமகே தன்னோ துர்கி பிரசோதயா வணக்கம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கிரக நடைகள் எங்கெங்கு நிற்கிறதுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஜூலை மாதத்தில் இந்த ஆணி ஜூலை மாதங்கிறது ஆணி மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல்ல ஆடி மாதம் பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் இந்த கிரக நிலைகளோட ராசி பலனை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ மேஷத்தில் வந்து கிரகம் இல்லை அதனால் ரிஷபத்தில் சுக்கரன் ஆட்சியாக இருக்கிறார் மிதனத்தில் புதனும் ராகு சூரியன் தற்சமையாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் இப்போ விருச்சகத்தில் சந்திரன் தற்சமையம் ஒரு ரெண்டரை நாளைக்கு வரைக்கும் விருச்சகத்தில் இருப்பார் அப்போ தனுசில் குருவும் குரு இல் தான் குருவும் வக்கர நிலையிலையும் சனி கேதுவோட சேர்ந்துருக்கிறார் மீனத்தில் செவ்வாய் இப்போ இந்த கிரக நிலைகள் இந்த மாதம் முழுக்க இருந்துகிட்டு இருப்போம் ஜாதகத்தில் தனுசு ராசி பலன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாதம் ஆடி பதினாறாம் தேதி முதல் ஆடி மாதம் பதினேழாம் தேதி வரை தனுசு ராசி என்பவர்களே உங்களுடைய ராசியில் மூலம் போராடம் உத்திரடம் ஒன்றாம் பாதத்து நட்சத்திரங்கள் அடங்கிய தனுசு ராசி என்பர்கள் இந்த தனுசு ராசி ஒரு சிறப்பான ராசி எனது தனுசு ராசியில் வில் அன்பு இதனுடைய சின்னம் இந்த தனுசு ராசி அர்ஜுனன் பிறந்த ராசின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் வில்லேந்தி போராடுபவர்கள் வீரமானவர்கள் சொல்லெடுக்க பேசுவார்கள் சுகமானவர்கள் இவரிடம் எதிர்பார்க்குவாதம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அர்ஜுனன் பிறந்த ராசி அப்படி ஒரு சிறப்பான ராசி இந்த தனுசு ராசி இந்த தனுசு ராசினுடைய ராசிநாதன் குரு இந்த குரு இப்போ வக்கரணையில் இருக்கிறார் அந்த தனுசு ராசிலேயே சனி கேது அமர்ந்திருக்கு ராசிக்கு நாலாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கிறார் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறார் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல புதன் ராகு சூரியன் இருக்கிறார் அதான் இந்த மாதத்தினுடைய கிரக நடைகள் இந்த ராசி ஒரு சிறப்பான ராசி தான் இருப்பினும் இந்த ராசிக்கு ஏழரை சனி நடைமுறையில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு விரை சனி முடிஞ்சு ஜென்ம சனியில் நின்றுட்டு இருக்கும் இந்த ஜென்ம சனி என்பது இன்னும் ஆறு மாத காலத்திற்கு இந்த ஜென்ம சனி இருந்து கொண்டு இருக்கும் இந்த ராசிநாதன் குரு வக்கர நிலையில் இருக்கிறார் அப்போ என்ன பண்ணும் உடல் நலத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் இருக்கும் உடல் தொந்தரவுகள் ஏற்படும் வைத்திய செலவுகள் ரொம்ப இப்போதைக்கு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு உண்டு ஏன்னா ராசி நாதனம் நேசம் ராசியில் ஜென்மசினி அமர்ந்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட காலங்களில் தனுசு ராசிக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய காலம்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் இந்த மாதத்தின் கடைசிக்கு ஒரு சிறப்பான பலனை கொடுக்கும் ராசி இந்த ராசியாதிபதி என்பது தனக்காரகன்னு சொல்லுவாங்க இந்த தனக்காரகன் லக்கணத்தில் உட்காந்து பரிவர்த்தனையில் இருக்கிறாங்க பரிவர்த்தனை என்றாலும் அவர் வக்கர நிலை பரிவர்த்தனம் அதனால் இந்த மாதத்தின் பிற்பகுதி வரை வருமானங்கள் குறையும் செலவுகள் கூடும் கடன் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஏன்னா கடன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ராசிக்காரர்கள் ஆடு மாடு வாகன வண்டி வாகனங்களை இப்போ புதிதாக வாங்குவது அவ்வளோ சிறப்பானதாக இல்லை ஏற்கனவே பழைய வாகனங்கள் ஆடு மாடுகள் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுவே அதுவே போதும் புதிதாக இப்பொழுது வாங்க வேண்டாம் இந்த ராசிக்காரர்களுடைய உடல்நலம் சற்று குறைவாக இருக்கும் அதனால் மருத்துவ செலவுகள் கொஞ்சம் கூடும் அப்பப்போ ஆஸ்பத்திரி சென்று தன்னுடைய உடல்நிலையை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ராசிக்காரர்கள் இந்த ராசிக்காரனுடைய குடும்பம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் தொல்லைகள் குடும்பத்தினுடைய மனைவி அல்லது மக்களிடம் கருத்து வேறுபாடுகள் இதெல்லாம் ஏற்படுவதற்கு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு நேரம் என்றே சொல்லலாம் அதனால் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள்டெல்லாம் ரொம்ப நிதானமாக இருக்கணும் கொடுக்கல் வாங்கல் இதெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் உற்றாரவர்களிடமும் கவனமாக இருக்கணும் வாக்கு கொடுப்பதும் அவ்வளோ சரியல்ல இப்போ குடும்பத்தில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு மறைவதற்கு காலம் என்றே சொல்லலாம் அடுத்து குழந்தைகள் இவர்களை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இவர்கள் ஓடுவார்கள் ஒடியாருவார்கள் கீழே விழுந்த அடிபடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு உண்டு ஏன்னா ஜென்ம சனி போயிட்டுருக்கு சிறு குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் வயதானவர்கள் அவர்களுக்கும் மகு மருந்து மாத்திரை 
அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த ராசியினுடைய குடும்ப குடும்பஸ்தானம் என்றபோது பண வரவுகள் என்பது ஓரளவுக்கு உண்டு இருந்தாலும் தட்டுப்பாடு என்ன இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அது எது வரைக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதத்தின் இறுதி வரை அடுத்து கல்வின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ராசிக்காரர்கள் ஜென்ம சனி ஓடிட்டு இருக்கு படிப்பில் மந்தம் தான் ஆனால் உயர்கல்வி பெறுவர்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வயதானவர்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை வயதானவர்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டத்தை கொடுக்கும் கல்வி என்று பார்க்கும்பொழுது அடுத்து மூன்றாம் இடம் என்று பார்க்கும்பொழுது நண்பர்கள் உடன் பிறந்தவர்களிடமும் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் கவனத்துடன் பழக வேண்டும் கொடுக்கல் வாங்கல் நிதானமாக செயல்படலாம் என தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த காலம் என்றே சொன்னாலும் அவர்கள் இன்னும் ஆரோக்கியம் வருமானம் இதெல்லாம் ஒரு கட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் விரை செலவு பண்ணுறது வெளியிடங்களுக்கு போவது இவர்களுக்கு ரொம்ப நிதானமாக சென்று வர வேண்டும் நண்பர்களிடம் பழகுவதும் ஒரு சிறந்த ரொம்ப கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும் இந்த ராசியினுடைய நாலாம் இடத்தம் என்று செவ்வாய் நாளில் செவ்வாய் இப்போ நாலாம் இடத்துல செவ்வாய் இருப்பது பூர்வீக சொத்து சொத்து வாங்குதல் இதையெல்லாம் ஒரு சிறப்பான பலனை தரும் அப்போ புதிய சொத்துக்களை மாற்றுவது புதிய புதிய பழைய சொத்துக்களை விற்பது இவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த காலம் என்றே சொல்லலாம் தாய் வழி உறவில் தாய் வழி உறவு தாயாதி வர்க்கத்தினுடைய உறவுகளில் சிறு சிறு செலவு சரசலசப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு பா எதிர்பார்க்கலாம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஆடு மாடுகள் வாகனங்கள் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் புதிய ஆபரண சேர்க்கை இவர்களுக்கு இது அவ்வளவு காலம் காலம் இல்லை என்றே சொல்லலாம் ஏன்னா பழைய வாகனங்கள் புதிய ஆபரண சேர்க்கை பழைய வாகனங்கள் இதெல்லாம் மாற்றி அமைக்கிறதா நல்லா இருக்கும் இந்த ஜா இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அது மாதத்தின் பிற்பகுதி வரை மாதத்தின் முற்பகுதி அவ்வளவு சிரம சிறப்பானதாக இல்லை மாதத்தின் பிற்பகுதியில் இவர்களுக்கு ஒரு நல்ல காலம் என்றே சொல்லலாம் அடுத்து திருமண நிகழ்ச்சியின் பார்க்கும்பொழுது பெண்களுக்கு ஜென்மச்சனி நடப்பது அதனால் திருமண காலம் வயது வந்தவர்களுக்கு திருமணம் தள்ளி போவதற்கு வாய்ப்புண்டு புதிய வரன்களை தேடுவது குற்ற சற்று சிரமமாக இருக்கும் பெண்களுக்கும் ஆபரண சேர்க்கை என்பதும் சற்று சிரமமாக இருக்கும் கணவன் மனைக்குள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் இவர் பெண்களில் ரொம்ப நிதானமாக இருக்கணும் இந்த இந்த ராசிக்காரர்கள் சுப நிகழ்ச்சி நடத்துவது காது குத்து தேவை வைப்பது சுப நிகழ்ச்சி நடத்துவதில் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் அவங்க அதனால் எதுவரைன்னா இந்த மாதத்தின் கடைசி வரை இந்த ராசியினுடைய சுகாதிபதி என்றக்கூடிய ஒன்பதாம் இடத்துக்குடையவர் அதே நேரத்தில் ஆட்சி பெற்ற கிரகத்தோடையும் இருக்கிறார் அவரை சனி பார்க்கிறார் அதனால் தாயாதி வர்க்கம் தகப்பனார் வர்க்கம் போன்ற சுப சொந்த பந்தங்களில் உற்றார் உறவினர்களில் சண்டை சச்சரவுகள் வீண் விரயங்கள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு பொறுமை நிதானம் அவசியம் தேவை அடுத்து உத்தியோகஸ்தில் இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அல்லது சக ஊழியர்களிடம் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் உடனடியாக இப்போதைக்கு தொழில் தொடங்க நினைப்பது அவ்வளோ சிறப்பல்ல அதனால் சற்று காலதாமதம் ஆகலாம் ஏற்கனவே தொழிலில் இருப்பவர்கள் தொழிலை சிரம்பட சிரமப்பட்டு அல்லது திறம்பட செயல்பட்டு கொண் செயல்பட செயல்பட வேண்டும் திருமணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர்களுக்கு காலதாமதம் ஆகலாம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு காலதாமதம் ஆகலாம் அதான் சொன்ன புதிய தொழில் புதிய வரன்கள் தேடுவது புதிய சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவது இவர்களுக்கு இப்பொழுது சற்று காலதாமதம் ஆகலாம் காதல் அல்லது திருமணம் செய்தவர்கள் அவர்களுக்கும் சற்று காலதாமதம் ஆகலாம் ஆண்கள் பெண்கள் இவர்களுக்கும் காதல் அல்லது காதல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் சிறு சிறு சலசலப்புகள் ஏற்படும் அதை பொறுமையுடன் நிதானமுடன் கையாள வேண்டும் அதிர்ஷ்டயன் இவர்களுக்கு ஆறு எட்டு பத்து பனிரெண்டு ஆகியவை அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்ட நிறம் கருப்பு வெண்மை இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட நிறம் சந்திராஷ்ட நாட்கள் அல்லது ஆகாத நாட்கள் பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது ஆகியவை இவர்களுக்கு ஆகாத நாட்கள் 
இந்த ராசியினுடைய பரிகாரம் இந்த ராசிக்கு தட்சணாமூர்த்தியை வழிபட வேண்டும் வியாழக்கிழமை தோறும் தட்சணாமூர்த்திக்கு தீபமேற்றி கொண்டக்கடலை மாலை அனுபவிக்க வேண்டும் விநாயக பெருமானையும் வணங்க வேண்டும் உங்கள் ஊருக்கு உங்கள் ஊருக்கு அருகில் இருக்கும் விநாயக பெருமானை சனிக்கிழமை தோறும் தீபமேற்றி அருகம்புல் சாற்றி விநாயக விநாயக பெருமானை வழிபட உங்களுடைய பிரச்சனைகள் தீரும் உங்களுடைய கஷ்டங்கள் விலகும் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் இதுவரை இருந்த தொந்தரவுகள் அகலும் பிரச்சனைகள் குறையும் அதனால் விநாயக பெருமானை விடாது வணங்கி வர விநாயக பெருமானனுடைய காத காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரிக்க உங்களுடைய பிரச்சனை அகலும் நன்றி